আজকে আমরা সুরা দোহা থেকে কথা শুনব সুরাত দোহা আওয়াজ করে বলেন তো সুরাটার নাম কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূর করার জন্য আল্লাহ নাযিল করলেন ওয়া দোহা ওয়াল লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদদাআকা রাব্বুকা ওয়া মা কালা ওয়া দোহা আলোর শপথ ওয়াল লাইলি ইযা সাজা নিঝুম নিস্তব্ধ রাতের শপথ সুবহানাল্লাহ পড়েন প্রথমে আল্লাহ দুইটা কসম কাটলেন কয়টা দুইটা প্রথমে দোহা প্রভাতের সূর্য কিরণের শপথ আলোর শপথ এরপরে অন্ধকারের শপথ কাটলেন আলোর শপথ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ওহি আশাকে বুঝালেন আর অন্ধকারের শপথ দিয়ে আল্লাহ ওহি না আশাকে বুঝালেন আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন নবী সব সময় আলো থাকলে ভালো লাগে না 24 ঘন্টায় যদি সূর্যের আলো এখনো সূর্যের আলো সকালেও সূর্যের আলো খালি আলো আর আলো ভালো লাগবে কথা বলেন না কেন আবার 24 ঘন্টায় ঘুটঘুটে অন্ধকার কোনো আলো টালো নাই ভালো লাগবে তার মানে জীবন চালাতে আলোরও দরকার অন্ধকারেরও দরকার বিশ্ব নবীরে বুঝাতে চাইলেন নবী ওহি আশা যেমনি দরকার মাঝে মাঝে ওহি বন্ধ রেখে আপনার একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার সুবহানাল্লাহ পড়েন সরকারি চাকরি যারা করেন সপ্তাহে কয়দিন জব করেন জোরে বলেন 5 দিন বাকি 2 দিন কি করেন বিশ্রাম নেন ছুটিতে থাকেন 7 দিনে যদি কাজ করা লাগতো ভালো লাগতো কথা বলেন না কেন ভালো লাগতো না আবার 7 দিনে যদি ছুটি থাকতো ভালো লাগতো না তার মানে কাজেরও যেমনি দরকার বিশ্রামেরও দরকার ঠিক কিনা আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন নবী কাফেরদের কথাই কান দিবেন না ওরা বলে আমি আপনারে ভুলে গিয়ে জি না না কোশ্চেন কালেও না আমি আপনারে কেমন করে ভুলে যাই আপনি আমার বন্ধু আমি ইচ্ছা করে ওহি নাজিল বন্ধ রেখে কিছুদিন আপনারে ছুটি দিলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি আপনার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়েছি নবী বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম কারণ প্রতিদিন ওহি নাজিল হলে এটা পৌঁছে দেওয়া এটা চারটে খানি কথা নয় ওহির বাণী এটা কোনো মন্ত্রীর বাণী না ওহির বাণী এটা কোনো প্রেসিডেন্টের বাণী না ওহির বাণী প্রধানমন্ত্রীর বাণী না ওহির বাণী রাজা বাদশাহর বাণী নয় ওহির বাণী আমাদের কাছে পাঠিয়েছে কে এই কালামুল্লাহ মাজিদের ওজন আছে না নাই আল্লাহ বললেন ইন্না সানুকি আলাইকা কওলান সাকিলা নবী গো কোরআনের বাণী এটা হালকা কোনো বাণী না এটা ভারী একটা বাণী এই বাণী যদি আমি সাগর নাজিল করতাম এই কোরআনের বাণী যদি আমি জঙ্গলে নাজিল করতাম আর এই কোরআনের বাণী যদি আমি পাহাড়ের মধ্যে নাজিল করতাম কোরআনের ভারে বড় বড় পাহাড়গুলো মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরে খান খান হয়ে যেত লও আনজালন हिमालय पहाड़ माउंट एवरेस्ट नाजिल करतम अमेरिकार अलस्का माउंटेन रेजर ऊपर नाजिल करतम यूरोप आल्पस पर्वतमाल नाजिल करतम আমি যদি বড় বড় তুর পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম আপনি দেখতেন কোরআনের ভারে পাহাড়গুলো ভেঙে চুড়ে খান খান হয়ে গিয়েছে তার মানে কোরআনের ওজন আছে না নাই কোরআনের বাণী কি পাতলা হালকা না ভারী সবাই বলুন হালকা না ভারী কতটা ভারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওটের উপর বসে থাকতেন তখন কোরআনের আয়াত নাজিল হলে ওটের পা মাটির মধ্যে দেবে যেত ঘোড়ার উপর যখন বসে থাকতেন তখন কোরআনের আয়াত নাজিল হলে ঘোড়া মাটিতে বসে যেত মাঝে মাঝে আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের পায়ের উপরে মাথা রেখে ঘুমাতেন সাইয়েদনা যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পায়ের মধ্যে রানের মধ্যে মাথা রেখে বিশ্বনবী একবার ঘুমালেন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন অনেকক্ষণ বিশ্বনবী শুয়ে রইলেন কিন্তু আমার কষ্ট হয় নাই আমি টের পাই নাই কিন্তু হঠাৎ বিশ্বনবীর উপর কোরআন যখন নাজিল হওয়া শুরু হয়ে গেল আমার মনে হলো বিশ্বনবীর মাথা রোজন উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে বিশ্বনবীর মাথার কোনো ওজন নাই হঠাৎ যখন কোরআনের আয়াত নাজিল হতে লাগলো দেখলাম বিশ্বনবীর মাথার ওজন এতটা বেড়ে গিয়েছে আমার মনে হচ্ছে আমার পায়ের হাত দিয়ে রান ফেটে মুহূর্তের মধ্যে খান খান হয়ে যাবে তার মানে কোরআনের আয়াত সব সময় রিসিভ করা ওহি সব সময় নেয়া এবং ওহির বাণী পৌঁছে দেয়া এটা সাধারণ কোনো কাজ নয় সব সময় ওহি লাগাতার নাজিল হলে নবীর কষ্ট হয়ে যাবে এজন্য নবীর কষ্ট দূর করার জন্য সরকারি চাকরি যারা করেন যেমনি ছুটি পান নবীকে একটু ছুটি আর বিশ্রামে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেই ওহি নাজিল বন্ধ রেখেছেন চিল্লায় পড়েন সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ তাআলা নবীরে আশ্বস্ত করে বললেন নবী ওয়াদ দোহা 
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قرن الله أكبر سورة شروط الله شبط كتلين دويتا كويتا شباي بولن آرو جوري بولتا آبه كويتا تاولي شبط ارپور بوشش شبط جخن شش تار پور تين تي آيات confirmation الله تعالى تار نوبي كي confirm كوري چن جن نوبي آمي آپنا شاته آسي نوبي آمي آپنا شاته آسي ऐ अलग करो उसी शायब जुदी अपना रे बोले अमी अपना शाते ऐसी शाओश लग बिना एसपी शायब जुदी बोले अपना शाते ऐसी शाओश लग बिना एमपी शायब जुदी बोले शाते ऐसी शाओश लग बे प्रधानमंत्री जुदी बोले भाई नहीं शाते ऐसी शाओश लग बिना डोनाल्ड ट्रम्प जुदी बोले भाई नहीं शाते ऐसी शाओश लग बे और राजद विष्णु नवीरे शाहूज जो गले पौरेट तीन टाया थे अल्लाह ताला नवीरे बोले नवी भय नहीं never lose hope never give up never be frustrated आर होता शब्द नामी अपना शाते आते चिल्लाए पड़े सुबहानअल्लाह तार पौरेट तीन आया थे दिलन तीन टा reminder नवी अपना रे की की नया मुद्दे सी शोने ने गुलू मोने रे इखन भूला जाए ना आर शर्बुशेष � मैंने गाइडलाइन कौर्मुशुची दिया अल्लाह सूरत अरे शेष को रचन पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह दुई बार जो कुन अल्लाह शपोत कुन लेन अलौर शपो तंदो करे रे शपो तार पर अल्लाह कॉन्फर्मेशन करे बोल लेन नबी इमा वद्दा का रब्ब का वमा कला नबी हे अमी अपना रे भूली ना यमी अपना रे चरी नहीं काफिर आमी अपना रे भालोवाशी मोहब्बत कोरी इच्छा कोरे अपना रे छुट्टी देयर जन्नो को एक दिन बिस्तरा मेरा खर जन्नो इच्छा कोरे एक और अन्ना जिल बंदो रखे थी माँ वद्दा आकर अब्बू का वो माँ खला काफ़ी देर कोथर जवाब इतनी नहीं बोलते ना आमी अपना रे भूली नहीं आमी अपना शाते आची सुबह � हमारे साथ है अल्लाह से। एर पर अल्लाह बोलने वाला अखिरतु खैरुल कमीनल उला। ओ नबी मक्कर जीवने शमुई किक्तु कोष्ट्र अपनी शुद्ध जो करें मोदी नर जीवने अपना रजन नानंद रखे थे के आखिरते अपना रजन नो जन्नत के तो ही रखे थे के वाला अखिरतु खैरुल कमीनल उला। अरेक्टा कॉन्फर्मेशन, अरेक्टा एश्यूरेंस, Indeed, verily, hereafter is far better for you than this dunya. A dunya che akhera to tum, thikki na? Akhera to apnaar jinnu tori, a dunya jivan apnaar ashol jivan noy. Ashol jivan hoche kabor ar jivan, thikki na? Ek din matir bhe tore habe ghare monamar keno bandho dalan ghar. रे मोना मार क्या नो बंधो दलन घोर प्राणु पक्षी उड़े जाबे पिंजरों छेड़े धोरा धमे शबी रबे तुम ही जाबे चोले बंधु बंधो बजातो माता पिता दारा शूतो बंधु बंधो बजातो माता पिता दारा शूतो शबी हो बे तो मर पारे मोना मार क्या नो बंधो दलन घर एक दिन माचीर भेजो रे हो बे घरे मोना मार क्या नो बंधो दलन घर ठीक ही ना माचीर घर आश्रल घर ये छोटे दुई लाइन एर नशी दे गांटा या मदर हैदाय तेरे जन्नो जतो इष्ट होता ही ना कतो कोष्ट करे बिल्डिंग बना लाम कतो कोष्ट करे फ्लैट खेल लाम कतो दामी टाइल्स दिए अमर गोशुल खाना टा बना लाम किंतु अमर जीवने शेष गोशुल टा के अमर वही गोशुल खाना है हबे चिल्लाए बोलता हबे हबे ये जो ओ नबी दुनियार जीवो नशोल जीवन नो या अशोल जीवन होलो आखेरा तेरे जीवो ठीक ही ना 
কিন্তু আমরা পাগল হয়ে আছি কোন জীবনের জন্য দুনিয়ার পিছনে এই মরিচিকা এই লোভ লালসা এই ক্ষমতার দাপট হ্যাঁ এই সেলিব্রিটিজম এই চোখ ধাঁধালো গ্লামারাস লাইফের দিকে আমরা পাগলের মতো মরিচিকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি আর আখেরাতের কথা আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি ঠিক কিনা কনফার্মেশন জীবনে দেব এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হবেন নবী আপনি হতাশ হবেন না নবী আপনি নিরাশ হবেন না নবী আপনি হাল ছাড়বেন না আরে আমি তো আপনার সাথে আছি সাথে আছে কে বিপদে পড়লে বলবেন আমার সাথে আছে কে রক্ষা করবে কে বাঁচানোর মালিক একজন চিল্লায় বলো চিনি কে পারবেন পারবেন বলতে পারবেন কি বলবেন সাথে আছে কে আমাদের সাথে থাকে কে এটাই আমাদের ভরসা এটাই আমাদের বিজয়ের মাধ্যম বিজয়ের গোপনতম রহস্য বলে নবীহে অচিরেই এত এত জিনিস আমি আপনারে দেব আপনি খুশি হয়ে যাবেন সুবানলা পড়েন যেখানেই নবীর মন খারাপ সেখানে আল্লাহ তালা এমন কিছু নবীকে হাজির করে দেন ওইটা পেয়ে নবী খুশি হয়ে যায় কারণ নবী হচ্ছেন আল্লাহর বন্ধু হাবিব উল্লাহ ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম উনি ছিলেন খালিল উল্লাহ ইব্রাহিম আলি সাল্লাম আল্লাহর কি ছিলেন কথা বলেন খালিল উল্লাহ আর আল্লাহ রাসুল সাহাম হাবিব উল্লাহ খালিল মানিও বন্ধু হাবিব মানিও বন্ধু খালিল মানি এমন বন্ধু যেই বন্ধু আল্লাহরে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানে এমন বন্ধু যেই বন্ধুরে খুশি রাখার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে আল্লাহ রাসুল সাহাম হচ্ছেন হাবিব উল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাহাম কি হাবিব উল্লাহ যেখানে আল্লাহ রাসুল সাহামের মন খারাপ আল্লাহ রাসুল সাহামের মন ভালো করে দেয় কে আল্লাহ রাসুলের মন ভালো করে দেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং নিয়েছে কে মক্কায় আল্লাহ রাসুল সাহামের মন খারাপ মক্কার দাওয়াতি কাজ বেগবান করার জন্য আল্লাহ রাসুল সাহাম কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মক্কার দুইজনের একজন যেন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় তাহাজুদের নামাজ পড়ে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ আইজাল ইসলাম আহাবির রজলাইনি আইন্দাক আল্লাহ মক্কার দুইজনের একজনকে আমি চাই দুইজনের একজন আবি জাহাল ইবনে হিসাম হিসামের বেটা আবু জাহেল অথবা আমার ইবনে খত্তাব খত্তাবের বেটা ওমার আল্লাহ হয় আবু জাহেলরা আপনি ইসলামের ছায়া তলে আনেন কিংবা ওমরে ফারুককে আনেন আল্লাহ কার জন্য দোয়াটা কবুল করেছে জোরে বলেন তার কয়েকদিন পরে বিষ্ণু ইসলাম আর কাম ইবনে দারিল আর কামের ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দাওয়াত দিচ্ছিলেন ইন দ্য মিন টাইম ওমরে ফারুক নাঙ্গা তরোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য ছুটে আসলেন সাহাবারা বললেন নবী আপনি পালান নবী আপনি পালান ওমরে ফারুক আপনাকে হত্যার জন্য ছুটে এসেছে বিশ্বনী বললেন তোমরা সরে যাও দরজাটা খুলে দাও আমার তো মনে হচ্ছে ওই যে তাহাজুদের রাতে আমি দোয়া করেছিলাম আজকে ওই দোয়া আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে ওমরে ফারুক তখনও কালিমা পড়েন নাই দৌড়ে এসে আর কামিবনে আবিল আর কামের ঘরের ভেতরে ঢুকে তলোয়ারটা জামিনের মধ্যে রেখে দিয়ে আওয়াজ করে আঙ্গুল তুলে বলতে আরম্ভ করলেন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন নবী যখনই আপনার মন খারাপ আপনার মনকে আমি ভালো করে দিব আপনারে খুশি করে দিব চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ আকবর বিশ্বনবীর মন খারাপ ছিল কোরআন কি সত্য কিতাব নয় 
আপনারা আওয়াজ করে বলেন তো আমাদের কোরআন কি সত্য কিতাব নয় ইসলাম কি সত্য ধর্ম নয় আল্লাহ কি আমাদের সঠিক রব নয় তিনটা প্রশ্ন করলেন বিশ্বনবীকে আপনাদের মতোই বিশ্বনবী বললেন হ্যাঁ কোরআনও সত্য ইসলামও সত্য আল্লাহও সত্য এবার ওমরে ফারুক বললেন ফাফিম আল ইখতিফা নবী তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে দাওয়াত দেন কেন লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের ভিতরে কোরআন পড়েন কেন আজকে থেকে আমি ওমর আপনার সাথে আছি সোবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না মজা করে আমি ওমর আছি দেখি কে আপনারে কি করে বের হন ঘর থেকে ঘর থেকে বের হয়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন বিশ্বনবী বললেন না ওমর এটা মাক্কি জীবন এখানে গোপনে দাওয়াত দিতে হবে ওমরে ফারুক বললেন নবী তাহলে আমাকে একটা মিছিলের অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আপনাদের চুয়াডাঙ্গায় মিছিল টিছিল হয় নাকি হয় হয় বিষ্ণুই বললেন যাও ঠিক আছে মিছিলের অনুমতি দিলাম মোট এগারো জন তিনি পেলেন হাতে কোন অল্প কয়েকজন লোক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এগারো জনকে নিয়ে ওমরে ফারুক দুই লাইন বানালেন পেছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন দ্বিতীয় লাইনের নেতা বানালেন বিষ্ণুবীর চাচা হামজাহেব নে আব্দুল মোত্তালেবকে প্রথম লাইনের নেতা হলেন ওমরে ফারুক নিজেই তারপরে এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের তিনি বললেন মান আরা দান তাসকুলা উম্ম এ আচামা ওয়ালাদু তার মিলা জাউজাতুহু ফালিয়া সুদ্দানি ওমরে ফারুক মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদেরকে শোনানোর জন্য বললেন উদ্দেশ্য করে বললেন কে আছো কে আছো মান আরা দান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও কে আছো সন্তানগুলোর ইয়াতিম বানাতে চাও কে আছো মক্কায় স্ত্রীদেরকে বিধবা করতে চাও বুকের পাটা থাকলে আমি ওমরের সামনে এসে দাঁড়াও কেউ সামনে আসতে পারে নাই ওমরে ফারুক স্লোগান তুললেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর স্লোগান আর কেউ শোনে নাই ফারুক বললেন কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও কে আছো সন্তানগুলোর এতিম বানাতে চাও কে আছো স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চাও ফালিয়া সুদ্দানি বুকের পাটা থাকলে সামনে এসে ঠেকাও এ আল্লাহ আকবর স্লোগান শুরু করলেন ওমরে ফারুক বললেন কাবা ঘর যে ধরব কাবা ঘর ধরার আগ পর্যন্ত কেউ ওমরের মিছিল থামাতে পারবে হঠাৎ মিছিল শুনে আবু জাহেল বের হয়ে এলো উৎবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনি মুগিরা সব নেতা খাতারা বের হয়ে আসলো এসেই দেখে মিছিলের সামনে ওমর মিছিলের সামনে কে ওমরের ফারুককে দেখে সবগুলা দিছে দৌড় মিছিল কেউ ঠেকাইতে পারে নাই কাবার গিলাফ পর্যন্ত ওই মিছিল চলেছে চিল্লায় বলো আল্লাহ আকবর ওমরে ফারুক এমন নেতা ছিলেন শুধু আবু জেহালি না মুনাফিকরা ওমরে ফারুককে দেখলে ভয় পেত এমন কি শয়তান ইবলিশ শয়তান ওমরে ফারুককে দেখলে আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটতো আল্লাহ রাসুল বলতেন মা সালাকা শয়তান সালিকান ফজ্জান ইল্লা সালাকা ফজ্জান গাইরা ফজ্জিক ওমর শয়তান যদি তোমাকে এই রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে শয়তান এই রাস্তা রেখে দিয়ে আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটে আবার আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলাম বলেছেন লা নবী বাদি ওয়ালা রাসুলা আমার পরে কোনো নবীও নাই কোনো রসুলও নাই তবে লাউকানা বাদি নবী লাকানা আমার আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার সাহাবি ওমরের সেই যোগ্যতা আছে পড়েন সুবাহান আল্লাহ প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জতারি খালি দিবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জতারি খালি দেবে জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না পড়েন ওমরে ফারুক ওরকম একটা ওমরের দরকার বাংলাদেশে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ওই একটা ওমর যদি বাংলাদেশে থাকতো টেন্ডার বাজি একদিনে বন্ধ হয়ে যেত 
লবণের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ানোর গুজব তোলার মতো সাহস কেউ পেত না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা কোটি কোটি টাকার নোট ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেউ পানির মধ্যে ফেলার সাহস তুলতো না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা এক লোক তার স্ত্রীকে একশো তালাক দিল কয় তালাক আরো জোরে বলেন এবার স্ত্রী এসে বিচার দিল ওমারে ফারুক আমার স্বামী আমার একশো তালাক দিস ওমারে ফারুক বলেন ঘটনা কি তালাক দেবে তিন তালাক তোমার স্বামী তোমার একশো তালাক দেয় কেন স্বামীর ডেকে নিয়ে আস ডেকে নিয়ে আসা হলো জিজ্ঞেস করা হলো কিরে কয় তালাক দিলি কয় একশো তালাক ওমারে ফারুক বললেন তালাক দিবা তিনটা একশো তালাক দিলা কেন স্বামী বলে মেজাজ খুব গরম আছিল মেজাজ আমাদের মাঝে মাঝে মেজাজ গরম থাকে না সব তালাক দিয়ে ফেলায় তুই তালাক তোর মাও তালাক কত বড় ডাকাই বৌরও তালাক দেয় শাশুড়িরও তালাক মারে আছে না নাই আলহামদুলিল্লাহ চুয়া ডাঙ্গা এরকম নাই আমার ফারুক বললেন দিবা তিন তালাক একশো তালাক দিলা কেন সে বলে আমার ফারুক মেজাজ গরম ছিল আমার ফারুক বললেন তাই মেজাজ গরম ছিল ঠিক আছে আমি বিচার করতেছি তিন তালাকে তোর বউ তালাক বাকি সাতানব্বই তালাক তোর পিঠের উপরে পড়বে এরকম বিচার যদি বাংলার জামিনে থাকতো কেউ আর এরকম ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার দৃষ্টতা দেখানোর সাহস পেত কোরআনকে গালি দেওয়ার সাহস পেত আমার নবীর নামে কার্টুন বানানোর সাহস পেত আমার নবীকে নিয়ে ফিল্ম বানানোর সাহস পেত বিশ্ব নবীকে গালি দেওয়ার সাহস পেত ইসলাম নিয়ে কটু কথা বলার সাহস পেত আমরা সব বিষয়ে কথা শুনতে রাজি আমার নবীরে গালি দিলে খবর আছে না নাই আমার নবীর দিকে যদি কেউ বা হাত তুলে তাকায় ওই বা হাত কেমন করে ভেঙে দিতে হয় সেটাও আমরা জানি চিল্লাই বলো ঠিক কিনা ইসলামের বিরুদ্ধে যদি কথা বলে ওইটা আমরা সহ্য করি না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আমার নবীরে গালি দিলে আমার কোরআনকে গালি দিলে আমার আল্লাহরে গালি দিলে আমার ইসলামকে গালি দিলে আমাদের কলিজায় আগুন ধরে কি ধরে না নবীকে গালি দিলে কলিজায় আগুন লাগে কোরআনকে গালি দিলে কলিজে আগুন লাগে কার কার কলিজে আগুন লাগে হাত তুলে আল্লাহর দেখা আমাদের এই উচ্ছ্বাস আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসা কোরআনের ভালোবাসা ইসলামের ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার এই উচ্ছ্বাস এই সতেজতাকে আল্লাহ তুমি ইসলামের বিজয়ের জন্য কবুল করে নাও আমরা একটা ওমরের অপেক্ষায় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ওই ওমরের মতো একটা নেতা হলে বাংলাদেশ সোজা হয়ে যাবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ওই ইমাম মাহাদির অপেক্ষায় আমরা আছি সাত বছরের ব্যবধানে নয় বছরের ব্যবধানে গোটা বিশ্বকে সাম্য মৈত্রী ভালোবাসা দিয়ে তিনি এক করে ফেলবেন চিল্লাই বলে ঠিক কিনা আমরা সেই ইমাম মাহাদির অপেক্ষায় একজন ওমরি পারে গোটা বিশ্বটারে শান্তি সাম্য মানবতা আর ভাতৃত্বের বন্ধনে অটুট রাখতে সে ওমরে ফারুক যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন বিশ্বনবীর পেরেশানি দূর করে দিল কে এজন্য আল্লাহ বললেন ও নবী ও চিরে এমন কিছু আমি আপনারে দান করব এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবে সুবানলা পড়ে যেখানেই নবী পেরেশান ওইখানে নবীর মন ভালো করে দেয় কে মক্কা থেকে আশি কিলোমিটার দূরে তায়ফের ময়দান যারা হজ উমরা করেছেন তারা জানেন প্রায় আশি কিলোমিটার দূর এই তায়ফের ময়দানে বিশ্বনবী পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে দাওয়াত দিতে গেলেন তায়ফের লোকেরা কি নবীর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে নবীকে পাথর মেরেছে ঠিক কিনা রক্তাক্ত করেছে তিন তিনটা জায়গায় কয় জায়গায় বিশ্বনবীর চাইতে সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে ছিল বিশ্বনবীর চাইতে সুন্দর মানুষ বর্তমানে পৃথিবীতে আছে আমার নবীর চাইতে সুন্দর কোন সুপুরুষ কে আমত পর্যন্ত দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে সাদা ধবধবে স্বচ্ছ শুভ্র মানুষ এত সুন্দর মানুষ যার নুরানি চেহারা দেখলে মানুষ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেত 
বিষ্ণুবীর চেহারা দেখে কাফির মুশিকেরা কালিমা পড়ে মুসলমান হতো আমার নবীর চেহারার মতো সুন্দর শুভ্র সাবলীল মানুষ দুনিয়ার বুকে দ্বিতীয়টা ছিল না আমার ওই পেয়ারা নবীর গায়ে পাথর মেরেছে তাই ফের ছেলেরা আমার নবীকে তিন তিনটা জায়গায় রক্তাক্ত করেছে তারপরে বিশ্বনবী তায়েবাসীদের বদ্দোয়া দেয় না খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে এরা সুল তোমাকে বলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে বলি আমি কেমন করে ঠিকা ওই নবীকে ভোলা সম্ভব ওই নবীর ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে আছে না নাই বিশ্বনবীকে তিন তিনটা জায়গায় আঘাত করল এত শুভ্র সাবলীল সাদা দেহটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে রক্ত বের হলো বিশ্বনবী তায়েবাসীদেরকে বদ্দোয়া দেয় নাই বিশ্বনবী তায়েবাসীদেরকে কোরআনের দাওয়াত দিতে গেলেন তারা কোরআনের দাওয়াত মেনে নেয় নাই বিশ্বনবী অজু করলেন গায়ের রক্তগুলোকে মুছে মুছে ফজরের সময় খেজুর বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে ফজরের নামাজ শুরু করে দিলেন বিশ্বনবী মন্ত্রমুগ্ধকর কণ্ঠ দিয়ে তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন ইন দ্য মিন টাইম বিশ্বনবীর পেছন থেকে একদল জিন বিশ্বনবীর কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত শুনে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল ফজরের সালাদ শেষে আল্লাহ বিশ্বনবীর ডেকে বললেন নবী আপনার মন খারাপ কেন জিব্রাইল মারফত জানিয়ে দিলেন মন খারাপ কেন বিশ্বনবী বললেন আশিমাইল পথ বাড়ি দিয়ে তাই ফেরে ছেলেদেরকে দাওয়াত দিতে এলাম তারা আমার দাওয়াত কবুল করে নাই শুধু দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে চলতো আমাকে মেরে রক্তাক্ত করে তাই ফেরে জমিনকে লাল করে দিয়েছে একটা ছেলে যদি কালিমা পড়তো আমার কলিজাটা ঠান্ডা হতো আমার পরানটা ঠান্ডা হয়ে যেত একটা ছেলেও কালিমা পড়ে নাই পাথর মেরে আমার রক্তাক্ত করেছে কি ছিল আমার অপরাধ ওদেরকে যে আর নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আমি তাই ফে এসেছি একটা লোক আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই বিষ্ণবীর মন খারাপ আল্লাহ ডেকে বললেন নাবি মন খারাপ করবেন না হতাশ হবেন না আপনি জানেন না আপনি দেখেন নাই আমি আল্লাহ দেখেছি আপনি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফজরের নামাজের তেলাওয়াত করছিলেন আপনার সমুদ্র কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে একদল জিন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে বিশ্বনবী যখন কালামুল্লা মাজিদ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করছিল জিন জাতি বিশ্বনবীর কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে পাগল হয়ে গেল জিনেরা এরকম বাক্য শোনে না এর আগে জিনেরা মিলাই কিরে এটা তো কোন মন্ত্র না জিনেরা মিলাই কিরে এটা তো কবিতা না এত সুন্দর কথা কার বাণী এটা আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণী হতে পারে না এই সুন্দর বাণী শুনে তারা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল আল্লাহ বিশ্বনবীর আশ্বস্ত করলেন নবী আপনার কষ্ট বৃথা যায় নাই মুমিনের কষ্ট কি কখনো বৃথা যায় আওয়াজ করে বলো বৃথা যায় নবী আপনি দাওয়াত দিতে এসেছিলেন দৃশ্যমান এক জাতি মানব জাতিকে তায়েফের মানব জাতিকে দাওয়াত দিতে এসেছেন ওরা দাওয়াত কবুল করে নাই তো কি হয়েছে অদৃশ্য জাতি জিন জাতি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে নবী অচিরে এমন এমন সুসংবাদ আপনারা শোনাবো আপনি খুশি হয়ে যাবেন বিশ্বনবী যখন শুনলেন তায়েবাসী কালিমা পড়ে নাই কি হয়েছে জিন জাতি তো পড়ছে বিশ্বনবী আবার খুশি হয়ে গেলেন সোবানলা পড়ে এইভাবে বিশ্বনবীর মন খারাপ হলে বিশ্বনবীর মন ভালো করে দেয় কে মক্কার জমিনে বিশ্বনবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলো বিশ্বনবী আর থাকতে পারলেন না বিশ্বনবীকে আল্লাহ বললেন নবী আপনার জন্য আর গ্রিন সিগন্যাল নাই 
মক্কা থেকে আপনাকে চলে যেতে হবে মদিনায় আপনি চলে যান আপনার বন্ধু আবু বকরকে নিয়ে হিজরত করে চলে যান বিশ্বনবী চলে যাচ্ছিলেন আর মক্কার দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ছাড়ছিলেন আর বলছিলেন মক্কা তো হাব্বুল বিলা দিলাইয়া মক্কা আমার কাছে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ শহর লাউলা উখরিস্তু লা লামা খরাস্তু মিনহা মক্কা থেকে যদি আমারে বের করে দেয়া না হতো আমি মক্কা থেকে বের হতাম না আমার কথা কি আপনারা শুনতেছেন অনেক রাত হইছে এবার শেষ করে দেই এত লোক যেতে কয়েক ঘন্টা লাগবে পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলা জ্যাম হয়ে যাবে শেষ করে দিব নাকি আরো দুই এক মিনিট শুনবেন শুনবেন ঠিক আছে তাহলে বসেন রাসুল সাহা ইসলাম বললেন মক্কা থেকে যদি আমার বের করে দেয়া না হতো আমি বের হতাম না চোখের পানি ছাড়লেন মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে আপনাদের জেলার নাম কি আরো জোরে বলেন চুয়াডাঙ্গারে বেশি পছন্দ করেন না কোথায় এই জন্য আওয়াজটা জোরসে হয় নাই আপনাদের প্রাণের জেলার নাম কি চুয়াডাঙ্গা জোর করে যদি চুয়াডাঙ্গা থেকে বের করে আপনারা সিলেটে পাঠায় দেয় ভাল লাগবে বিশ্বনবীকে মক্কা থেকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়া হলো জন্মভূমি ছেড়ে বিশ্বনবী মদিনায় যাচ্ছেন মনটা খুব খারাপ প্রথম যখন মানুষ বিদেশে যায় এয়ারপোর্টে কাঁদে না এয়ারপোর্টে গেছেন আপনারা আহা পরিবার পরিজনদেরকে কেঁদে কেঁদে অস্ত্র শিক্ষ নয়নে বিদায় দেয় বিশ্বনবী ও চোখের পানি ছেড়ে মক্কাকে বিদায় জানালো মন খুব খারাপ কিন্তু মদিনায় যে দেখে এলাহি কাণ্ড মদিনার উপকণ্ঠে সানিয়াতুল ওদা নামক জায়গায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে বিশ্বনবীরে ওয়েলকাম করতে শুরু করলো যারা পারেন পড়েন এই বিশাল জনসমুদ্র দেখে তলাল বাদ্র আলাইনা আর দফ বাজাতে বাজাতে নবীকে ওয়েলকাম ইন রিসিপশন দেয়া হলো এই মদিনার মানুষের ভালোবাসা দেখে মক্কা থেকে যে তিনি চোখের পানি ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন এই দুঃখের কথা বিশ্বনবী ভুলে গেলেন বিশ্বনবীর মনকে আবার খুশি করে দিল কে পায়গাম্বারদের বয়স ছিল কারো হাজার বছর কেউ হায়াত পেত দুই হাজার বছর কেউ পেত দেড় হাজার বছর তাদের উম্মতের মধ্যে থেকে কেউ বাস্ত আটশো বছর সাতশো বছর বিশ্বনবী মনে মনে দুঃখ পেতে শুরু করলেন হায় হায় আমার উম্মতের গড় বয়স এত কম আগে উম্মতের হায়াত পেয়েছে বেশি আবাদত করার সুযোগও পেয়েছে বেশি আমার গুণাগার উম্মতের হায়াত পাবে কম তাই আবাদতের সুযোগও তাদের কম ঠিক কি না আল্লাহ রাসুল ইসলাম ফরমান আমার উম্মতি মা বাইনা সিদ্দিন এলা সাবাইন আমার উম্মতের গড় বয়স ষাট থেকে সত্তর ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে আমার উম্মতের বেশিরভাগ লোক মারা যাবে মুরব্বী কেউ আছেন নাই সত্তর বছর হায়াত পেয়েছেন কেউ আছে হ্যাঁ আছে আছে ষাট 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 বছর বয়স আছে চিন্তিত হলেন হাই রে আগের উম্মতের হায়াত পাইত এক হাজার বছর দেড় হাজার বছর আমার উম্মত ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে সব মরে যাবে ওরা আবাদত করার সুযোগ পেয়েছে বেশি আমার উম্মতের কি হবে সুমান কবেন না কি দরদ আমাদের জন্য 
কি মায়ার নবী কি দয়ার নবী আমার নবীর চাইতে দয়ালু মানুষ পৃথিবীতে ছিল আমার নবীর চাইতে বিশ্বস্ত মানুষ পৃথিবীতে আছে कार मन खुले दे कार प्राण खुले दे হওয়া যায় অতিয়া সস্ত তার আহমদ বড় বিশ্বস্ত সুমানাল্লা পড়েন আমার নবীর চাইতে বিশ্বস্ত আর কেউ আছে আমার নবীর চাইতে দিল দরিয়া আর কেউ আছে আমার নবীর চাইতে দয়ালু কোন মানুষ পৃথিবীর জমিনে আছে আমার সালনায়কা ইল্লা রহমত আলমিন I have sent you as a mercy for the entire universe nabi he ami gota bishwer jonno apnake rahmat kore preran korechi chillaye poren subhanallah abar bishwo nabi farman likulli nabiyin da'wa mustajabab duniyar sob nabi ke allah ekta kore bishesh dua korar sujog diyeche ei dua ta korar sathe sathe ei dua ta allah kobul kore niyeche ar duniyar boke joto nabi esechilo sob nabira tader dua ta duniyay shesh kore feleche wa inni akhtabi da'wati shafa'atan li ummati yawm al qiyama kintu ami amar special dua ta duniyar boke kori nai ami kiamoter din amar ummoder ke suparish korar jonno special dua ta rekhe diyechi amar nabi dua ta rekhe diyeche amar jonno apnar jonno আমাদের জন্য বিশ্বনবী দোয়াটা করে নাই সব নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে কয়টা দোয়া পাইছে স্পেশাল সবাই বলেন না একটা ওই দোয়া করার সাথে সাথেই কবুল হবে একটা করে দোয়া সব নবীরা ওই দোয়াটা দুনিয়াতেই করেছে কোনো নবী বাকি নাই সব নবী দোয়াটা দুনিয়াতেই কাজে লাগিয়ে ফেলেছে আমার নবী ছাড়া আমার নবী কি দোয়াটা দুনিয়াতে করছে দুনিয়ায় বিশ্বনবী বিপদে পড়েন নাই ওই দোয়াটা করলেই বিপদ থেকে মুক্তি পেতেন কিন্তু আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন কেমতের দিন আমরা যখন বিপদে পড়ে যাব আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বিশ্বনবী ওই দোয়াটা করে আমাদেরকে উদ্ধার করবে আকাশের জল জলে সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে মাথার মগজ গুলো ভাতের মাড়ের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়বে তৃষ্ণায় ক্ষুদায় জিব্বাটা বের হয়ে কুকুরের মতো নাভিস্থল পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে জমিনটারে তামার জমিন বানিয়ে দেওয়া হবে সবাই শুধু বলবে সবাই বলবে আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও ঠিক ওই মুহূর্তে বিশ্বনবী ফিয়ানা নবী जिब्राइल जाओ जिब्राइल আমি আমার নবীর দুনিয়ার বুকে যখন মন খারাপ ছিল তখন যেমনি মন ভালো করে দিয়েছি আজকেও আমার নবীর উম্মতের ব্যাপারে এমন একটা ঘোষণা আমি দেব এই ঘোষণা শুনে আমার নবী খুশি হয়ে যাবে সারা দুনিয়াতে দুনিয়ার বুকে নবী যখনই পেরেশান নবীর মন খারাপ আমি যেমনি মন ভালো করে দিয়েছি আজকেও এই কেয়ামতের ময়দানে নবীকে এমন ঘোষণা শোনাবো এই ঘোষণা শুনে আমার নবী খুশি হয়ে যাবে চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ তখন বলবে নবী মাথা চলেন 
মাথাতুলানির ফারাস নবী মাথা তুলেন সাল তোতা আপনার কান্না আমার সহ্য হয় না সাল তোতা যা যাবেন তাই দেব আমাদের জন্য একটা পতাকা নিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে আমার নবী পেয়ারা নবী জান্নাতের দরজার মধ্যে একটা ধাক্কা দেখবেন জান্নাতের রক্ষী ফেরস্তা বলবে মান আনতা আপনি কে সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে আছি কবে আপনি জান্নাতে ধাক্কা মারবেন আর আপনার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেব আপনার আগে যেন কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলা না হয় এ ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে কে বিশ্বনবী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উম্মাতে মোহাম্মদিকে নিয়ে সেদিন জান্নাতের ভেতরে যখন ঢুকবেন তখন বিশ্বনবীর মনটারে খুশি করে দিবে কে এমন এমন জিনিস আপনারা আমি দান করব আপনি খুশি হয়ে যাবেন তার মানে মন খারাপ হলে নবীর মন ভালো করে কে জোরে বলতে হবে আপনারা ঘুমায় গেছেন ঘুম ধরছে কষ্ট হচ্ছে ঝিমায় পড়েছে মুসলমান চিল্লায় পড়ে লিল্লাহে তকবির লিল্লাহে তকবির লিল্লাহে তকবির এরপরে নবীর আল্লাহ স্মরণ করে দিচ্ছেন লালিত পালিত হয়েছেন তিনি যখন মায়ের পেটে বিশ্বনবীর বাবাকে নিয়ে গিয়ে তুলে নিয়েছে কে ছয় বছর বয়সে মাকে তুলে নিল কে দাদা আব্দুল মুত্তালেবের কাছে লালিত পালিত হলেন আট বছর বয়সে দাদাকেও নিয়ে গেল কে এরপরে ইয়াতিম নবী চাচার কাছে লালিত পালিত হলেন সুবান আল্লাহ পড়েন এজন্য আল্লাহ বললেন আমি কি আপনার ইয়াতিম পাই নাই আর আপনারে কি আমি আপনার চাচার কাছে লালন পালনের ব্যবস্থা করে দেই নাই তো এই ছোট্টবেলায় আপনি ইয়াতিম আপনারে দেখার কেউ নাই তখন যদি আমি আপনার সাহায্য করতে পারি ওই আল্লাহ এখনো আসিরা নাই বিপদের কালে আমার নবীরে সাহায্য করে উত্তরণের ব্যবস্থা করেছে যে মুসলমানদের এই ক্রান্তি লগ্নে মুসলমানদের সংকট দূর করার জন্য আমার আল্লাহ রহমত আজ আছে পরীক্ষা দিতে হবে আমাদের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে নিরাশ হয়ো না হতাশ হয়ো না বিজয় তোমাদেরই হবে যদি মমিন হও চিল্লায় বলেন ঠিক নবী আপনার ইয়াতিম হিসেবে পেয়েছি তখন আপনারে আশ্রয় দিয়েছি তারপরে আল্লাহ বললেন আপনারে আমি দলান হিসেবে পেয়েছি তারপরে রাস্তা দেখিয়েছি আপনি রাস্তা খুঁজছিলেন দল লুন শব্দের অর্থ গোমরা পথ হারা কিন্তু রাসুল শাহ ইসলামের ক্ষেত্রে এই অর্থ করা যাবে না আমার নবী গোমরা ছিলেন না আমার নবী পথপ্রষ্ট ছিলেন না যদিও অফিসিয়ালি আমার নবী চল্লিশ বছর বয়সে নবী হয়েছেন কিন্তু চল্লিশ বছরের আগের জীবনীটাও আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ আর নমুনা চিল্লায় বলেন ঠিক চল্লিশ বছর আগেও নবী সত্য কথা বলতেন চল্লিশ বছর আগে তিনি দান করতেন নবী হওয়ার আগেও তিনি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন মানুষের বোঝা বইয়ে দিতেন সত্য যেখানে বিপন্ন সাহসী সৈনিক হয়ে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে যেতেন চিল্লায় এখন ঠিক আপনি খুঁজছিলেন কই যাবেন ডানে না বাই মাঝে মাঝে আমাদের এরকম হয় না চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়া কি এই রাস্তায় যায় না এটাই যায় বুঝতে পারতেছি না তো অনেক রাতে যদি রওনা দেন কেউ বলারও নাই দেখা দেওয়ার মতো কেউ নাই বাজার টাজার বন্ধ মাঝে মাঝে আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই আমরা যারা বক্তা আমরা ঝামেলায় পরিবেশ অনেক রাতে রাতে বাড়িতে ফিরি এই জেলা থেকে ওই জেলায় রাত তিনটার দিকে লোক নাই ডানা যাবো না বায়ে যাবো 
পুলিশ ভাইরা মাঝে মাঝে সহায়তা করে অনেক সময় পুলিশও নাই তখন ভরসা একজনের উপর তিনি কে তো রাসুল সাল্লাম সত্যের পথ খুঁজছিলেন ডানে না বায়ে আল্লাহ বললেন বায়ে না ডানে যান ফাহাদা আল্লাহ হেদায়তের রাস্তায় তুলে দিলেন সুবান আল্লাহ পড়েন আমরা যদি পথ ভুলে যাই আমাদের পথ দেখাই কে সবাই বলেন আমাদের পথ দেখাই কে আমি যদি কোন দিন পথে ভুলে যাই হাতছানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়েন আমি যদি কোন দিন পথে ভুলে যাই হাতছানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়েন আমি আমাদের পথ দেখাই কে আমরা প্রতিদিন পড়ি এহি দিন আসাল সবাই পড়েন এহি দিন আসাল ও আল্লাহ আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও আল্লাহ বললেন নবী আপনাকে আমি পথ দেখিয়েছি ছাগল চড়ায় নাই আপনারা ছাগল চড়ান তো আপনাদের তো এই যে কি বলে অনেক ছাগল মেহেরপুর বিখ্যাত না মার্শাল চুয়াডাঙ্গার ছাগল অনেক বিখ্যাত তো সব নবীরা ছাগল ছড়িয়েছেন বোখারির বর্ণনা মা বা আসাল্লাহ এই পৃথিবীতে এমন কোন নবী নাই যে নবী ছাগল চড়ায় নাই বিশ্ব নবী ছাগল চড়াতেন অল্প কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সুবান আল্লাহ পড়েন কারণ আমার নবী শিখিয়েছেন পরিশ্রমে লজ্জা নেই লজ্জা অলসতায় ঠিক কিনা পরিশ্রমে কোন লজ্জা আছে লজ্জা অলসতায় ঠিক কিনা রাসুল সাহা ইসলামের টাকা পয়সা ছিল না আম্মজান খাদিজাতুল কোবরা রাদি আল্লাহ চালানহার সাথে যখন বিয়ে হলো বিয়ের পরে এই ধনাঢ্য মহিয়সী নারী বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার সম্পদের দরকার নাই আমি আপনারে পেয়েছি আপনারে পেয়ে আমি খুশি আমার সব সমুদয় সম্পত্তি আপনার পায়ের সামনে আমি ঢেলে দিলাম আপনি ইচ্ছা মতো ইসলামের জন্য ইসলাম প্রচারে এই সম্পদ ব্যয় করা শুরু করে দেন সুবানাল্লাহ পড়তে পারলেন না আপনি ছিলেন নিঃস্ব দরিদ্র টাকা পয়সা ছিল না খাদিজার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আমি আপনার ধনী বানাই দিলাম তার মানে নবী আপনি ছিলেন ইয়াচিম আপনার আমি লালন পালনের ব্যবস্থা করে দিলাম আপনি পথ খুঁজছিলেন কোন পথে আগাবেন পথ দেখাই দিলাম আপনি নিঃস্ব ছিলেন আমি আপনার লালন পালনের ব্যবস্থা করে দিলাম পথ দেখাই দিলাম আপনার টাকা পয়সা ছিল না খাদিজার সাথে বিয়ের মাধ্যমে ধনী বানাই দিলাম সুমান আল্লাহ নবীর মন খারাপ তো নবীর মন ভালো করার চেষ্টা করতেছে দেখেন বন্ধু বন্ধু রাগ ভাঙায় কি করে ও নবী আপনি রাগ করেন কেন ওই যে আপনি ছোটবেলায় কষ্টে ছিলেন আমি তো ঠিক করে দিলাম সব ও নবী আপনি পথ খুঁজতে ছিলেন বিপদে ছিলেন আমি তো পথ দেখাই দিলাম টাকা ছিল না বিয়ের পরে টাকার ব্যবস্থা করে দিলাম তো আপনার টেনশন কিসের টেনশন তো আমি আল্লাহ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা মমিন কখনো টেনশন করে না মমিন তার সব কিছু ন্যস্ত করে দেয় একজনের উপর তিনি কে এবার বিশ্বনবীকে তিনটা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুরাটা শেষ করবেন কর্মসূচি তিনটা শুনতে মনে যায় এই কর্মসূচি তিনটা পকেটে করে বাড়িতে নেওয়া যাবে উত্তর হয় নাই আওয়াজ হয় নাই এই তিন কর্মসূচি নিয়ে আজকে বাড়িতে ফিরতে যাই পারা যাবে কর্মসূচি নাম্বার ওয়ান আল্লাহ বলেন ও নবী কখনো এতিমদেরকে আপনি তাড়িয়ে দেবেন না এতিমদের সাথে খারাপ আচরণ করবেন না আপনাদের এলাকায় এতিমখানা আছে নাকি আছে তরিক ভাইয়ের মাদ্রাসায় আছে এতিম আছে মার্শাল্লাহ তো এই যে এতিমদের সাথে খারাপ আচরণ করতে নিষেধ করেছে কে যারা এতিমকে ভালোবাসে তাদেরকে ভালোবাসে কে 
বিশ্বনবী এতিমদের লালন পালনকারীদের কে এত ভালোবাসতেন যারা এতিমদেরকে যত্ন নেয় যারা এতিমদেরকে লালন পালন করে তাদের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী বললেন আনা ওয়া কাফিলুল ইতিমি কাহা চাইন আনা ওয়া কাফিলুল ইতিমি কাহা চাইন আমার দুইটা আঙ্গুল দেখা যায় সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা আঙ্গুলের মাঝখানে কি খুব গ্যাপ আছে নাকি বেশি নাই বিশ্বনবী বললেন আনা ওয়া কাফিলুল ইতিমি কাহা চাইন আমি এবং ইতিমের লালন পালনকারী কিয়ামতের দিন প্রতিবেশীর মতো এইভাবে কাঁচা কাঁচি একসাথে থাকব কিছু লোক আছে যারা আখে রাতে বিশ্বাস করে না যান না যান নামে বিশ্বাস করে না তারা দিন কে অস্বীকার করে ইতিম কে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় বিশ্বনবী এতিম হয়ে বড় হয়েছে তাই বিশ্বনবীকে প্রথম কর্মসূচি দিলেন কখনো এতিমকে ঘর ধাক্কা দিয়েন না এতিমকে ধমক দিয়েন না এতিমকে তাড়িয়ে দিবেন না অনেকে আছে তাদের হৃদয় শক্ত চোখ দিয়ে পানি নামে না এরকম শক্ত হৃদয়ের মানুষ আছে না নাই কান্না আসে না হৃদয় নরম হয় না এক সাহাবি এসে বললেন এ রাসুল আল্লাহ আমার হৃদয়টা বড় শক্ত আমার কলবটা বড় শক্ত আমার চোখ দিয়ে পানি নামে না আমার হৃদয়টা আমি নরম করতে চাই কি করে নরম করব বিশ্বনী বললেন হৃদয় নরম করতে চাও এর হামিল ইতিম এতিমের প্রতি রহম দিল হও ওম শাহ রা এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও ও আত আইম হুমিন তো আমি তুমি যা খাবে ওখান থেকে এতিমরেও খাও তালিন ও কলবুক তোমার হৃদয়টারে নরম করে দিবে কে আপনার বাংলাদেশে কিছু লোক আছে এতিম রে আদর করে তো দূরের কথা এতিমের মাল টাল খেয়ে সব সবার করে দেয় এরকম আছে না নাই এতিমের সম্পদ খেয়ে ফেলে এরকম টাকাই যাচ্ছে না নাই ভাই মারা গিয়েছে আল্লাহ বললেন খবরদার এতিমের সম্পদ মেরে দিও না এতিমের সম্পদ খেয়ে ফেলো না যারা এতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে খাও তারা পেটে এতিমের সম্পদ ঢুকাও নাই জাহান নামের আগুন পেটে ঢুকিয়েছ ঠিক কিনা জাহান নামের আগুন কার কথা আরো জোরে বলেন কার কথা এজন্য আমরা এতিমের সাথে খারাপ আচরণ করব না চুয়াডাঙ্গার সম্পদশালী ভাইয়েরা এতিমের সাথে ভালো আচরণ করেন এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এতিমকে খাওয়ান এতিমরে ভালোবাসা মানে আমার নবীরে ভালোবাসা কারণ আমার নবী এতিম ছিলেন ঠিক কি না প্রথম কর্মসূচি এতিমদের যত্ন নিয়ম দ্বিতীয় কর্মসূচি নবী হে দুই নাম্বার কর্মসূচি ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে কখনো তাড়িয়ে দিও না সোমানলা পড়ে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেয়া যাবে দিতে না পারলে আপনার কাছে না থাকলে ভদ্রভাবে বলবেন ভাই নাই কিন্তু ধমক দিবেন কোন দিন দরজা এসে যদি দাঁড়ায় কিছু টাকা দেন কিছু চাইল দেন দুইটা ডিম দেন ধমক দিবেন ধমক দিবেন আপনার বাড়িওয়ালা বানাইছে কে উত্তর দেন না কেন বাড়িওয়ালা বানাইছে কে ওকে ভিক্ষুক বানিয়েছে কে ওকে বাড়িওয়ালা বানিয়ে আপনার ও ভিক্ষুক বানাতে পারতো কে গাড়ি দিয়ে আমরা রাস্তায় ছুটি জ্যামের মাঝখানে যখন আটকায় অনেকে এসে টাকা চায় সুযোগ হইলে দিয়েন ধমক দিয়েন না মনে কষ্ট দিয়েন না খবরদার এতিমের মনে যদি কষ্ট লাগে আপনার দুনিয়াও শেষ আখিরাতও শেষ ঠিক কি না খবরদার যারা ফরিয়া দ্বীপ যারা সাহিল যারা ভিক্ষুক যারা হাত পাতে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করো না নবীহে তাদেরকে ধমক দিও না তোমার গাড়ি যখন জ্যামের মধ্যে আটকে যায় পথ বঞ্চিত শিশুরা পথ শিশুরা সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা গ্লাসের সামনে এসে নক করে বলে স্যার দুইটা টাকা দেন কিছু খাবার দেন কিছু খাই নাই যদি পারেন দিয়ে দেন ধমক দিয়েন না কারণ ওরে 
পথ শিশু বানাইছে কে রাস্তার ফকির বানাইছে কে আপনাকে গাড়িতে বসে আরাম করার সুযোগ দিল কে ওরে গাড়িতে বসানোর সুযোগ আল্লাহর আছে না নাই আর আপনারে ভাঙা থালা হাতে দিয়ে রাস্তায় নামাইতে আল্লাহর কয় ঘন্টা লাগে চিল্লায় বলো মুসলমান কয় ঘন্টা লাগে এক সেকেন্ডও লাগে না এজন্য আল্লাহর যত নিয়ামত আপনি পেয়েছেন নিয়ামত গুলোর বর্ণনা করে দেন সুহানা পড়েন আপনার রবের দেয়া নামতের বর্ণনা করেন আল্লাহ যে নামত দিয়েছে এটা বর্ণনা করলে দোষ নাই আল্লাহ আপনারে টাকা দিয়েছে আপনি শুক্রিয়া করেন আর বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দিছে আমারে এটা তো কোনো গুনাহ আছে না বরং আল্লাহ আদেশ করেছে ইন্নাল্লাহ ইয়ুহিব্বু আইয়ারা আসারা নিয়মাতিহি আলা আব্দি আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে কি নামত দিল তার একটা নমুনা আল্লাহ তার বান্দার মধ্যে দেখতে চায় আপনি কোটি টাকার মালিক আপনি ছিরা কাপড় পরতে পারবেন আপনি কি কিপটামি করলে কি আল্লাহ খুশি হবে না আপনি যদি ধনী হন আপনার পোশাকে আশাকে চলনে বচনে ওই ধনীর একটা পরিচয় থাকতে হবে আপনি বলবেন আল্লাহ আমাকে গাড়ি দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া করবেন আল্লাহ আমাকে বাড়ি দিয়েছে শুক্রিয়া করবেন কার নেয়ামত করলে বাড়িয়ে দেয় কে নেয়ামতের শুক্রিয়া যখন আদায় করা কোনো বান্দা শুরু করে দেয় নেয়ামতের বাড়ি ধারা আরো বাড়িয়ে দেয় কে যদি শুক্রিয়া করো আমি বাড়িয়ে দেব আপনি নিয়ামতের সুক্রিয়া করার পাশাপাশি নিয়ামতের বর্ণনা দেন কি নিয়ামত আপনি পেয়েছেন এটা আপনি বলে বেড়ান আর সুক্রিয়া করবেন একজনের তিনি কে তাহলে প্রথম কর্মসূচি ছিল ইয়াতিমের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে ঠিক কিনা চুয়াডাঙ্গার ভাইয়ের আমরা কি এতিমের সাথে আজ থেকে ভালো আচরণ করতে পারবো দুই নাম্বার কর্মসূচি ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না ধমক দেয়া যাবে না আর কোনো দিন কোনো ফরিয়া দিকে কোনো ভিক্ষুককে কি আমরা ধমক দেব তিন নাম্বার বিপদে আপদে সব সময় সুক্রিয়া করবো একজনের তিনি কে এই সুরা দোহা আমাদের জন্য যে মেসেজ বা শিক্ষা রেখে যায় সেটা হচ্ছে কখনো হতাশ হওয়া যাবে না কখনো নিরাশ হওয়া যাবে না চুয়াডাঙ্গের ছেলেরা কখনো হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না মুমিন ভরসা রাখে একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন